வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் கட்சி தேர்தலில் போட்டியிட புதிய உறுப்பினர் சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே தகுதி எட்டாம் தேதி முதல் புதிய உறுப்பினர் அட்டைகள் வழங்கப்படும் என ஓ பி எஸ் சிபிஎஸ் அறிவிப்பு கடலூர் நாகையில் மூன்று இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க அனுமதி மத்திய அரசை கண்டித்து மக்களை திரட்டி களம் இறக்குவோம் என போராட்டக் குழு உறுதி அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி டென்டரில் முறைகேடு செய்ததாக திமுக வழக்கு ஹைகோர்ட்டில் ஆதாரங்கள் தாக்கல் செய்துள்ளதாக ஆர் எஸ் பாரதி விளக்கம் சபரிமலையில் பெண்களுக்கு அனுமதி என்ற தீர்ப்பின் எதிரொலி மகளிர் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகளுக்காக புதிய விதிமுறைகளை அறிவித்தது கேரள அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசுக்கு இரண்டு பேர் தேர்வு புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை கண்டுபிடித்த அமெரிக்கா ஜப்பான் மருத்துவர்கள் கௌரவிப்பு அதிமுகவில் சேர விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு உறுப்பினர் சீட்டு வரும் எட்டாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதலமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் துணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அதிமுக உறுப்பினர்கள் பதிவை புதுப்பிப்பதற்கும் புதிய உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதற்குமான பணிகள் கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கப்பட்டு ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை ஏராளமானோர் விண்ணப்ப படிவங்களை தலைமைக் கழகத்தில் சேர்ப்பித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது அதில் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை விண்ணப்ப படிவங்களை செலுத்தி ரசீது பெற்றவர்களுக்கு வரும் எட்டாம் தேதி முதல் புதிய உறுப்பினர் சீட்டுகள் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து ரசீதுகளை பெற்ற கழகத்தினர் அதனை கொண்டு வந்து காண்பித்து அந்தந்த ரசீதுகளுக்குரிய உறுப்பினர் உரிமை சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் புதிய உறுப்பினர் உரிமை சீட்டுகளை பெற்றுள்ள கழகத்தினர் மட்டுமே நடைபெறவுள்ள கழக அமைப்பு தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கும் வாக்களிப்பதற்கும் தகுதி உடையவர் ஆவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க அனுமதி வழங்கிய மத்திய அரசை கண்டித்தும் அதனை திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும் வீதியில் இறங்கி போராட பொதுமக்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் அரசியல் கட்சியினர் முடிவு செய்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க ஓ என்ஜிசி மற்றும் வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் முன்னிலையில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க அனுமதி அளிக்கும் ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தானது இதன்படி தமிழகத்தில் மட்டும் இரண்டு இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க வேதாந்தா நிறுவனம் ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் ஓ என்ஜிசியும் நாகை மாவட்டம் கமலாபுரம் உள்ளிட்ட இரண்டு இடங்களில் வேதாந்தா குழுமமும் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளன மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கை தமிழகத்தில் பெரும் எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மத்திய அரசின் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக பொதுமக்கள் மீண்டும் மிகுந்த எழுச்சியுடன் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர் இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் நிலத்து நீரை அழித்து மக்கள் வாழ முடியாத நிலையை ஏற்படும் என தெரிவித்த மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் ஜெயராமன் இதை திட்டத்தை கண்டித்து நாளை நடைபெறவுள்ள கிராம சபை கூட்டங்களில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறினார் தமிழக மக்கள் அழிவை பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது என்று கூறிய அவர் இந்த திட்டத்தை எதிர்த்து போராட மக்களை திரட்டி அனைவரும் களம் இறங்குவோம் என்று தெரிவித்தார் கோலாகலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நிலத்தடி நீரை முற்றிலுமாக சுத்தமாக அழிச்சிடும் விஷமாக்கிடும் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கண்டிச்சு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று எல்லா ஊர்லேயும் கிராம சபை தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் மக்கள் வாழ முடியாத பகுதியாக மாறி போகும் இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான ஒரு அபாயம் தமிழகத்தின் மீது இதுவரை சுமத்தப்பட்டதே கிடையாது வாழ முடியாத பகுதியாக மாறி மக்கள் சிறுக சிறுக வெளியேறிய பிறகு நெய்வேலியில் இருக்கிற மாதிரி திறந்த வெளி சுரங்கம் அமைச்சு நூறு ஆண்டுகளுக்கு நிலக்கரி எடுக்கலாம் இதுதான் திட்டம் தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகள் தங்களுடைய இடத்தில் ஒரு அடி கூட விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என்றும் டெல்டா மாவட்டங்களை பாலைவனமாக்கும் திட்டத்தை விரட்டி அடிப்போம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் வேதாந்த குழுமமாக இருந்தாலும் சரி ஓ என்சிஆர்சியா இருந்தாலும் சரி நாங்கள் காவிரி டெல்டா பகுதியில் நுழைய விட மாட்டோம் ஏன்னா இந்த திட்டம் வந்தால் காவிரி டெல்டா பகுதி பாலைவனமாக மாறும் 
நாங்க ஆடு மாடை ஓட்டிக்கிட்டு வெளியில தான் போற சூழ்நிலை உருவாகும் அதனால இந்த திட்டத்துக்கு நாங்க மோடி அரசை வன்மையா கண்டிச்சு இதுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது மாறி இன்றைக்கு எந்த நிறுவனத்திற்கு அனுமதி கொடுக்கப்படுதோ அந்த இடத்துல கச்சா எண்ணெயோ அல்லது நிலக்கரி படுகை மீத்தேனோ அல்லது ஷேல் மற்றும் எரிவாயு மற்றும் எண்ணெய் எடுப்பதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கு அதுல இரண்டு வட்டாரங்கள்ல ஓஎன்ஜிசி பொறுத்த வரைக்கும் தரைப்பகுதியில கடலூர் மாவட்டம் குள்ளஞ்சாவடி தொடங்கி நாகை மாவட்டம் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தரைப்பகுதியில் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த போறாங்க காவிரி டெல்டாவினுடைய ஒரு நீட்சியான பகுதியாக கருதப்படக்கூடிய விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதி இதில் கொண்டு வராங்க உள்ளாட்சி திட்டங்களுக்கான டெண்டர்களில் பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மீது திமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு முதல் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி சென்னை மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் பல்வேறு திட்டப் பணிகளுக்கான டெண்டர் ஒதுக்கீட்டில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முறைகேடு செய்திருப்பதாக திமுக சார்பில் இன்று வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக திமுக அமைப்பு செயலர் ஆர் எஸ் பாரதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் கோவையில் எல்இடி விளக்குகள் பொருத்தும் பணிக்கான டெண்டர் ஒதுக்கீட்டில் சுமார் அறுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டெண்டர்களை ஒதுக்கீடு செய்வதில் தனது உறவினர்கள் நண்பர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி ஆதாயம் அடைந்துள்ளார் எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் ஆர் எஸ் பாரதியின் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திமுக சார்பில் தொடரப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கில் மூன்றாயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட ஆவணங்களும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் வேலுமணி அவர்கள் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் ஆதாரபூர்வமாக குற்றச்சாட்டுகளை வைத்திருக்கிறோம் அந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் சொல்வதற்கு மாறாக அந்த குற்றச்சாட்டுகளை கொடுத்த என்னை தளபதியினுடைய ஸ்டாலின் பியூன் என்று சொன்னார் இப்படி அசைத்திருக்கிற வகையிலே பேசினாரை ஒழிய ஆக்கப்பூர்வமாக நாங்கள் கொடுத்த எந்த புகாருக்கும் பதில் சொல்லவில்லை பெண்கள் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை விடுத்து கேரள அரசு சபரிமலையில் புதிய விதிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது சபரிமலையில் ஐயப்பனை தரிசிக்க வரும் பெண்களுக்கு தனி வரிசை கிடையாது என கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது நிலக்கல் பம்பை இடையே மகளிருக்காக இருபத்தைந்து சதவீத பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நிலக்கல் பம்பை வரை போக்குவரத்தில் பெண் பக்தர்களுக்கு நாற்பது சதவீதம் கூடுதல் வசதி செய்து தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சபரிமலை சன்னிதானத்தில் பக்தர்கள் யாரும் தங்கக்கூடாது என்று கேரள அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது சபரிமலையில் பெண்கள் அனுமதிக்கப்படுவதால் பாதுகாப்பு பணியில் பெண் போலீசை ஈடுபடுத்த கேரள அரசு முடிவு செய்துள்ளது பெண்களுக்கு குடிநீர் கழிப்படம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் செய்து தரப்படும் என பினராயி விஜயன் அரசு கூறியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்கா மற்றும் ஜப்பானை சேர்ந்த மருத்துவர்களுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டாக் ஹோமில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு இன்று முதல் தொடங்கியது ஆல்பர்ட் நோபல் என்ற வேதியியல் அறிஞரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்தவர்களுக்கு இந்த பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது ஸ்வீடன் அகாடமி ரோயல் ஸ்வீல்ட் அறிவியல் கழகம் கரோலினிஸ்கா கல்வி நிலையம் நார்வே நோபல் குழு ஆகியவை இணைந்து இந்த பரிசை அறிவிக்கின்றன முதலாவதாக மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசை அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் பி ஆலிசன் என்பவர் ஜப்பானைச் சேர்ந்த தசுகோ ஹோஜன்ஷோ ஆகியோர் பெற்றுள்ளனர் புற்றுநோய் தரவியல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் கண்டுபிடிப்புக்காக இரண்டு பேருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டதாக தேர்வு குழு தெரிவித்துள்ளது முதல்வருக்கு எதிராக பேசியது குறித்து விளக்கம் அளிக்குமாறு எம்எல்ஏ கருணாசுக்கு சபாநாயகர் தனப்பால் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் சென்னை சாலை கிராமத்தில் உள்ள வீட்டில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருணாஸ் முக்குளத்தோர் புலிப்பட என போஸ்டர் ஒட்டினால் வழக்கு பதிவு செய்வதாக தெரிவித்தார் நேற்று அண்ணா சாலையில் வைக்கப்பட்ட பேனர்களுக்கு யாரிடம் அனுமதி வாங்கினீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பிய கருணாஸ் அமைச்சர்கள் இருந்த நிலையை மறக்க வேண்டாம் என்றும் கூறினார் அரசு நிகழ்ச்சி எதுக்கு அமைப்பு சார்பாக ஒரு போஸ்டர் அடிச்சா வழக்கு போறீங்க நாலு வழக்கு முக்குளத்தோர் புலிப்படை அரசையும் காவல்துறையும் கண்டிக்குது வன்மையா கண்டிக்கிறோம் ஒரு போஸ்டர் அடிக்கிறோம் கண்டிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை என்ன அவ்வளவு பெரிய வன்முறையை தூண்ட வார்த்தையா ஜாதி வெறிய தூண்ட வார்த்தையா அது அதுக்கு வந்து நாலு வழக்கு போடுறீங்க ஒரு போஸ்ட் ஓட்டினா நேற்று மவுண்ட் ரோட் மூலம் எத்தனை மேனர் வச்சிருந்தாங்க யார்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்க எங்க அந்த பர்மிஷன் கொடுக்க சொல்லுங்க அந்த ஏரியா காவல்
இந்த நிலையில் எம்எல்ஏ கருணாசுக்கு சபாநாயகர் தனபால் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் முதல்வருக்கு எதிராக பேசியது குறித்து விளக்கம் அளிக்குமாறும் கருணாசுக்கு சபாநாயகர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் இந்த நோட்டீஸுக்கு கருணாஸ் அளிக்கும் பதில் எடுத்து மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கையில் அவரது பதவி தப்புமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது வாகன உரிமம் பழகுணர் உரிமம் பெறுதல் உரிமம் புதுப்பித்தல் வாகன வரி உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு இணையதளம் மூலம் பணம் செலுத்தும் முறை துவங்கியுள்ளது சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று போக்குவரத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் இந்த சேவைகளை துவக்கி வைத்தார் பின்னர் பேசிய அவர் சென்னையில் எண்பது மின்சார பேருந்துகளும் கோவையில் இருபது மின்சார பேருந்துகளும் இயக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் பேருந்து கட்டணம் ஏற்கனவே உயர்த்தப்பட்டு விட்டதால் மீண்டும் உயர்த்தப்படாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆர் சி புக்குகளுக்கு ஸ்மார்ட் கார்டு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த பாடம் இடம்பெற இருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் ஏர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மின்சார வாகனங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுடைய போக்குவரத்து துறையினுடைய செயலாளர் அவர்களும் நானும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு லண்டன் போன்ற நகரங்களுக்கு எல்லாம் சென்றிருந்தோம் அங்கு இருக்கக்கூடிய சாலை விதிகள் எல்லாம் கடைபிடிப்பதை பார்த்தால் நம்முடைய நாட்டிலே மிக மிக குறைவு அதை அந்த விழிப்புணர்வை மக்களிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் அதற்காகத்தான் பள்ளி கல்வித்துறையில் இப்பொழுது கொண்டு வரப்படக்கூடிய பாடத்திட்டத்திலேயே அதை சேர்த்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல ரோடு நாங்கள் எங்களுடைய அறிவிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்டில் பட்ஜெட்டில் ரோடு சேஃப்டி கிளப்பு கொண்டு வரோம் எப்படி என்எஸ்எஸ் இருக்குதோ காலேஜ் கல்லூரிகளில் அதே போல் கல்லூரிகளில் அந்த ரோடு சேஃப்டி கிளப் என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி மக்களிடத்திலே அந்த விழிப்புணர்வு வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த விபத்துகளை குறைக்க முடியும் தமிழகத்தில் முதியோருக்கு தடுப்பூசி போடும் திட்டம் விரைவில் துவங்கப்படும் என சத்துணவுத்துறை அமைச்சர் சரோஜா தெரிவித்தார் சென்னை தியாகராய நகரில் நடைபெற்ற சர்வதேச முதியோர் தின விழாவில் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் சரோஜா கலந்து கொண்டு சிறப்பாக சேவை புரிந்த முதியோர் இல்லத்திற்கும் சிறப்பாக சேவையாற்றியவர்களுக்கும் விருதுகள் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சட்டசபையில் அறிவித்த முதியோருக்கு தடுப்பூசி போடும் திட்டம் விரைவில் துவங்கப்படும் என்று கூறினார் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை மூலம் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் முதியோருக்கு உதவித்தொகை எதுவும் நிறுத்தப்படவில்லை என்று கூறிய அவர் பயனாளிகளுக்கு சரியாக வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் முதியோர் இல்லத்தில் தங்கியிருக்கின்ற முதியோர்களுக்கு ஒரு தடுப்பூசி போடணும் இதை வந்து அரசு திட்டமாக கொண்டு வரணும்னு சொன்ன உடனேயே அந்த தடுப்பூசி தயார் நிலை அந்த திட்டம் தயார் நிலையில் இருக்கின்றது மிக விரைவில் அந்த திட்டம் மாண்பமிக முதலமைச்சர் அவர்களால் துவக்கி வைக்கப்படும் என்ற நற்செய்தி இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தஞ்சாவூர் சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பிற்கு அதிமுக அரசு துணை போயிருப்பதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் சாஸ்திரா பல்கலைக்கழக நில ஆக்கிரமிப்பு வழக்கில் தமிழக அரசு ஆஜராகி நிலத்தை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எவிக்ஸ நோட்டீஸின்படி இடத்தை காலி செய்து அரசிடம் ஒப்படைக்கும் நடவடிக்கையில் சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகம் ஈடுபடவில்லை என்றும் அதனை அதிமுக அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நிலங்களை பறிமுதல் செய்ய காவல்துறை மூலம் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்காமல் செயலற்று இருப்பது ஏன் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளவர் தஞ்சாவூர் சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகம் ஆக்கிரமித்துள்ள ஐம்பத்தி எட்டு ஏக்கர் நிலத்தை உடனடியாக கைப்பற்றி திறந்தவெளி சிறைச்சாலை அமைக்கும் பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் எவ்வித திரைமறைவு அழுத்தத்திற்கும் அடிபடியாமல் சட்டப்படி தீர்ப்பினை நிறைவேற்றி அரசு நிலத்தையும் பொது நலனையும் பாதுகாத்திட அதிமுக அரசு முன்வர வேண்டும் எனவும் ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழக அரசை கண்டித்து திமுக நடத்தும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது அதிமுக அரசுக்கு எதிராக வரும் மூன்று மற்றும் நான்காம் தேதி கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் என்று திமுக அறிவித்துள்ளது இந்த போராட்டத்திற்கு அனுமதி கேட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக அமைப்பு செயலர் ஆர் எஸ் பாரதி மனு அளித்திருந்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி பொதுக்கூட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்க மறுத்துவிட்டார் மேலும் காவல்துறையிடம் அனுமதி பெற்றுதான் கூட்டத்தை நடத்த தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு டிஎஸ்பிகளே முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த வழக்கு தொடர்பாக அக்டோபர் மூன்றாம் தேதிக்குள் தமிழக அரசு மற்றும் காவல்துறை பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதிய தலைமைச் செயலகத்தை மருத்துவமனையாக மாற்றியதில் மக்களின் வரிப்பணம் வீழடிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டியதில் முறைகேடு நடந்ததை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட நீதிபதி ரகுபதி ஆணையம் கலைக்கப்பட்டு விசாரணை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ரகுபதி ஆணையத்தை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மனுவை ஸ்டாலின் துரைமுருகன் உள்ளிட்டோர் திரும்ப பெறுவதாக தெரிவித்துள்ளதாக சென்னை உயர்ந
கட்டடத்தை கட்டியதில் ஏற்பட்ட முறைகேடு தொடர்பாக விசாரிக்க ஆணையம் அமைத்து அதற்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ள அவர் அரசியல் காரணங்களுக்காக எடுத்துக் கொள்கை முடிவுகளால் மக்களின் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் மக்கள் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்பட்டது குறித்து கேள்வி எழுப்ப ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் உரிமை உள்ளது என்றும் நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் பாரத ஸ்டேட் வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்கள் வங்கி கணக்கில் இருந்து ஒரு நாளில் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்கும் உச்சவரம்பை நாற்பதாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இருபதாயிரம் ரூபாயாக குறைத்துள்ளது பாரத ஸ்டேட் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் வங்கி கணக்கில் இருந்து ஒரு நாளில் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்கும் உச்சவரம்பு நாற்பதாயிரம் ரூபாயாக இருந்தது இந்த நிலையில் வாடிக்கையாளர்கள் ஏடிஎம்மில் ஒரு நாளில் பணம் எடுக்கும் உச்சவரம்பை நாற்பதாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இருபதாயிரம் ரூபாயாக குறைக்க பாரத ஸ்டேட் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது கிளாசிக் மேஸ்ட்ரோ வகை ஏடிஎம் அட்டைகளுக்கான இந்த குறைப்பு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி நடைமுறைக்கு வருகிறது மின்னணு பரிமாற்றம் பணமில்லா வணிக நடவடிக்கை ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கவும் பணம் எடுக்கும் வரம்பை பாரத ஸ்டேட் வங்கி குறைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது நெசவாளர்களின் வாழ்வு உயர கதர் ஆடைகளை அணிய வேண்டுமென முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அண்ணல் காந்தியடிகள் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் இந்த நாளில் கதர் ஆடைகளை அணிந்து கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டுமென்று வலியுறுத்தியுள்ளார் கிராமப்புற கைவினை கலைஞர்களில் புதிய யுக்திகளுடன் தயாரிக்கப்படும் பல தரப்பட்ட கைவினைப் பொருட்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எண்பத்தி எட்டு கதர் அங்காடிகள் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏழை எளிய நெசவாளர்கள் மற்றும் கைவினைஞர்கள் வாழ்வதாரத்தை உயர்த்திட தமிழக அரசு பல்வேறு சலுகைகள் மற்றும் உதவிகள் வழங்கி வருவதாகவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி எடுத்துரைத்துள்ளார் கைவினைகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் கதர் ஆடைகள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்களை அனைவரும் வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி அவரது சிலைக்கு அமைச்சர்கள் துறை உலகினர் மரியாதை செலுத்தினர் சிவாஜி கணேசனின் தொண்ணூத்தி ஓராவது பிறந்தநாள் விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி சென்னை அடையாறில் உள்ள செவாலியர் சிவாஜி கணேசன் மணி மண்டபத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர் கடம்பூர் ராஜு உள்ளிட்டோர் அவரது உருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இதன்பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் கோரிக்கை வந்ததால் மெரினாவில் மீண்டும் சிவாஜி சிலையை வைக்க பரிசீலிப்போம் என்று உறுதியளித்தார் இந்த ஆண்டு முதல் அக்டோபர் ஒன்று நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் பிறந்த நாள் இனி காலத்திற்கும் அரசு விழாவாக கொண்டாடுகின்ற நிலையை இன்றைக்கு மாண்புக்கு அம்மாவின் அரசு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேலும் அந்த நேரத்தில் சொன்னோம் புரட்சி நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுடைய புகழுக்கு புகழ் சேர்க்க வேண்டும் என்று புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக மீண்டும் இங்கே சிலை மட்டும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவருடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து மூலம் புகைப்பட கண்காட்சி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு அதுவும் நிறைவு அரசின் சார்பாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் பிரபு குடும்பத்துடன் வந்து சிவாஜி சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோல் மூத்த நடிகர்களும் சிவாஜி கணேசன் மணி மண்டபத்திற்கு வந்து மரியாதை செலுத்தினர் அருமையாக வந்து உள்ள வந்து போட்டோலாம் டிஸ்பிளே பண்ணி இது வந்து அரசாங்க விழாவாக வந்து எடுத்திருக்கு இந்த அரசுக்கு வந்து முதல் முதல் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் எல்லாருமே என்னதான் வந்து பெரியப்பாவோட ரசிகர்களா இருந்தாலும் எங்க அப்பாவோட ரசிகர்கள் கூட அந்த வகையில வந்து நீ உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா அப்படி அருமையான போட்டோஸ் எல்லாம் வச்சு இதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது வந்து அரசுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த விழா வந்து இன்னுமே வந்து வருஷம் வருஷம் கொண்டாட போகுதுங்கிறது போது நினைக்கும் போது எங்க குடும்பம் மட்டும் இல்ல திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாக உள்ளதாக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்தார் சென்னையில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினை இன்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருநாவுக்கரசர் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் வழக்கில் தீர்ப்பு வந்தால் சட்டசபை தேர்தல் வரலாம் என்று கூறினார் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாக உள்ளதாக கூறிய அவர் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக தேர்தல் அறிவிப்பு வரும்போது மீண்டும் பேசுவோம் என்று தெரிவித்தார் பாஜகவுடன் கூட்டணி சேர கட்சியே கிடையாது என்றும் அவர் கூறினார் அதோட இப்ப நீதிமன்றத்தில் எம்எல்ஏக்கள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கில் அநேகமாக விரைவில் தீர்ப்பு வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தீர்ப்பு எந்த மாதிரி தீர்ப்பு வருதுங்கிறத பொறுத்து தமிழ்நாட்டினுடைய சட்டமன்றத்தினுடைய நிலைகள் சட்டமன்ற தேர்தல் சேர்ந்து வருமா வராதா இது சம்பந்தமான நிலையெல்லாம் இருக்கு தீர்ப்பு பின்னாடி தான் தெரியும் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி 
தேர்தல் அறிவிப்பு வந்த பிறகு தான் எந்த தொகுதியோ இடங்களோ அதை அதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் அப்போ தான் ஏற்படும் எதிர்காலத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு பலமான கூட்டணி வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பிஜேபியோட கூட்டணி சேர்றதுக்கு கட்சியே கிடையாது பிஜேபி தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறது கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் முக்கிய சாட்சியான சுவாதியின் வாக்குமூலத்தில் முரண்பாடு உள்ளதால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நாமக்கல் நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி போலீசார் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த வழக்கில் நாமக்கல் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி முதல் சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் சிபிசிஐடி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் இன்று மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தனர் போலீசார் நீதிமன்றத்தில் இன்று மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தபோது வழக்கில் முக்கிய சாட்சியும் கோகுல்ராஜின் தோழி என கூறப்படுவதுமான சுவாதி சிபிசிஐ போலீசாரிடமும் நீதிமன்றத்திலும் அளித்த சாட்சியம் முரணாக இருப்பதாகவும் எனவே அவர் மீது சிஆர்பிசி த்ரீ போர் ஜீரோ பிரிவின் கீழ் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மனுவில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அதாவது சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணையின் போது கோகுல்ராஜை தெரியும் என்ற வாக்குமூலம் அளித்த சுவாதி நீதிமன்றத்தில் தனக்கு கோகுல்ராஜை தெரியாது என கூறியுள்ளார் இதன் காரணமாகவே அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சிபிசிஐடி போலீசார் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் உடுமலைப்பேட்டை அருகே நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் குலதெய்வம் கோவிலுக்கு சென்ற ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி தனது குடும்பத்தினருடன் வேடச்சந்தில் உள்ள குலதெய்வம் கோவிலுக்கு காரில் சென்றுள்ளார் உடுமலைப்பேட்டை அருகே கார் சென்று கொண்டிருந்த போது எதிரே வந்த சரக்கு வாகனத்துடன் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் விபத்து குறித்து மணத்துக்குளம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கோவையில் பெற்ற மகளிடம் பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்ட தந்தை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பாதிக்கப்பட்ட பெண் தனது தாயுடன் சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜோசப் சுரேஷ் இவர் சென்னையில் உள்ள தனியார் அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து வந்த நிலையில் தற்போது கோவையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் சென்னையில் மாடலிங் செய்து கொண்டு கல்லூரியில் படித்து வந்த மகளையும் மனைவியையும் கோவைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார் இந்த நிலையில் மகள் என்றும் பாராமல் அவரிடம் ஜோசப் பாலியல் வன்செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதையடுத்து தாயும் மகளும் காவல்துறையில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த தாயும் மகளும் ஜோசப் பணிபுரியும் இடத்திற்கே வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அங்கு விரைந்த போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர் அடிச்சது அம்மாவை அடிச்சது என்ன அடிச்சதோட மட்டும் விட்டுறாரு ஓகே எல்லா இந்தியன் குடும்பத்திலயும் இது நடக்கிறது சகஜம் தான் வாழ்ந்துடலான்னு பார்த்தோம் என்னோட பிசிக்கல் குரோத் அதெல்லாம் பார்த்து என்னை செக்ஷுவலா அபியூஸ் பண்ணிருக்கிறாரு டி ஒன் புலியகுளம் ராமநாதபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிருந்தேன் தப்பு நடந்திருக்கு நான் சொல்லணும்னு நான் சொன்னேன் அழுகைய புடிச்சிட்டு சொன்னேன் எனக்கு இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் வச்சு எனக்கு கமிஷனரே தெரியும் நான் எங்க போனா நீ எங்க போனாலும் என்னால ஒரு பைசா கொடுக்க முடியாது நீ யார் கிட்ட வேணா போ நியாயம் என் பக்கம் தான் வரும் அப்போ நியாயம் நியாயம் அவங்க பக்கம் தான் வரும்னா அப்ப என்னை தொட்டதுக்கும் என் அம்மா இத்தனை வருஷம் அடி வாங்கினதுக்கும் ஜோசப்பின் அலைபேசி அணைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதால் அவரை போலீசார் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை தந்தையே மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாகர்கோவில் முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் அறிவிக்கப்படாத தொடர் மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் மின்வெட்டு ஏற்படுவதால் குழந்தைகள் பெண்கள் வியாபாரிகள் என அனைவரும் பாதிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தனர் மிகை மாநிலமாக இருந்த தமிழ்நாடு இன்றைக்கு எப்பொழுது எப்பொழுது கரண்ட் போகுது கரண்ட் வரல அப்படிங்கிற டெய்லி ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது போய் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டினியூட்டியாக இருக்கு ஸோ இந்த ஜென்ரேஷன் மக்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பவர் பவர் இல்லாமல் இருந்தால் கரண்ட் இல்லாமல் இருந்தால் எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய செய்யாத ஒரு இக்கட்டான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க இந்த பவர் கட்டுனால வியாபாரிகள் வந்துட்டு பெரும் நஷ்டத்துக்கு ஆளாகிறார்கள் ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு இதை வந்துட்டு இமீடியட்டாக இந்த எந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கவில்லை என்றால் வரக்கூடிய தேர்தலும் இது எதிரொலிக்கும் என்பதை நாங்கள் தாழ்மையாக எதிர்கொள்ள கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் பகுதியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவ வார்டுகளில் மின் விசிறிகள் இயங்காததால் கர்ப்பிணி பெண்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்
பழைய முறையில் சாதி சான்றிதழ் வழங்க கோரி செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி போராட்டம் நடத்தியவர் கைது செய்யப்பட்டார் தமிழகத்தின் குற்ற பழங்குடி மக்களான கள்ளர் மரவர் சேர்வை வளையர் உள்ளிட்ட நாற்பத்தி எட்டு பிரிவு மக்களுக்கு டி என் டி எனப்படும் டி நோட்டிஸ்பைட் டிரைப் சாதி சான்றிதழ் கேட்டு திருப்பூர் மாவட்ட சீர்மரபின நலச்சங்கத்தை சார்ந்த வள்ளிக்கொன் என்பவர் கே டி கே தோட்டம் பகுதியில் உள்ள செல்போன் டவர் மீது ஏறி போராட்டம் நடத்தினார் சம்பவத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் வள்ளிக்கொன்னு என்பவரை மீட்டனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஐயா எங்கள்கிட்ட பணம் காசு அரசியல் பின்புலம் எதுவும் கிடையாது நாங்கள் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பறிபோதேன்னு நாங்கள் தினம் போராட்டத்தில் இருக்கோம் எங்களுக்கு இன்னும் அரசு உத்து கூட பார்க்கலைங்க ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை கூப்பிட்டு கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தலை பேச்சுவார்த்தைக்கு கூப்பிடல அதனுடைய மன உளைச்சல் காரணமாகவே வள்ளிக்கண்ணு தேவர் உயர இருக்கார் எங்களுக்கு டிஎன்டின்னு ஒரு ஜாதி சான்றிதழை அரசு அறி அறிவித்து விட்டால் போதும் மற்ற எந்த சலுகையும் தமிழக அரசுல நாங்கள் கேட்கல புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்